Buenos días y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que hemos convocado con muy poca antelación, con lo cual muchas gracias por asistir. Son muy pocos los temas que tenemos que tratar, pero nos parece que son de vital importancia debido pues, a, a lo trascendente que tienen y al revuelo, al revuelo que se ha generado en torno a ellos. En primer caso, y en primer caso lo más importante que consideramos es, es todo lo que ha ocurrido en torno, a la, en torno a la querella, la implicación del Ayuntamiento respecto del respecto de la investigación y la demanda judicial en torno al caso de las ventas de Alcolea. Es decir, nos parece, creo que es bueno, primero, poner sobre antecedentes lo que ha ocurrido, y es que el Ayuntamiento, el nuevo consistorio, ha decidido retirar la denuncia que puso el Partido Popular. En primer lugar, el Partido Socialista acusa al Partido Popular de instrumentalizar la institución para una cacería personal. No voy a entrar en considerar eso, posiblemente sea cierto. Pero el Partido Socialista lo que está haciendo es instrumentalizar la institución para retirar la denuncia. Con lo que nosotros lo que queremos es criticar esto que se ha hecho desde el oscurantismo del, del despacho de alcaldía sin contar con nadie y a través de la, de la herramienta de la resolución de alcaldía. Y nos hemos enterado por terceros y teniendo que solicitar por escrito la información sobre eso de lo que estoy hablando. Con lo cual pues nos parece inaceptable primero que se haga esto sin contar con nadie, sin contárselo a nadie, y lo segundo nos parece mal, porque si lo que nos interesa es demostrar la inocencia de los implicados, máxime para que el ayuntamiento persiga con todas las de la ley estos, estos, estos juicios para demostrar la inocencia. El argumento de que sale más barato para las arcas del ayuntamiento retirar la denuncia, válgame, claro que sale más barato, pero cuando lo que nos interesa es demostrar la, la honorabilidad y la limpieza de las instituciones, todo dinero es poco. Por supuesto que el Partido Popular pudo hacerlo de manera negativa, pero no creemos que la actuación del Partido Socialista en este tema haya sido mejor. Por otro lado, quisiera comentar el, el, el caso que nos ha ocurrido la semana pasada y que estos días ha estallado por las redes sociales. Me refiero a las entradas que recibimos de manera gratuita para, para acceder a, a los conciertos de feria. Son unas entradas que, según nos han informado en la alcaldía, se entrega a todos los grupos políticos para que puedan acceder, a todos los concejales de los grupos políticos para que puedan acceder a, a los conciertos de la feria. Eh, en representación o cumpliendo una serie de funciones que, he de decir, están poco claras porque no quedan recogidas en ningún sitio. Desde Se Puede Villarroledo denunciamos esta práctica porque supone un privilegio, en primer lugar, por el hecho de ser concejal, asistes gratis a los conciertos. Mire, si, si lo que se necesita aquí es representatividad, pues el alcalde, el concejal del ramo, son más que suficientes para representar al, al ayuntamiento en esta institución. Y vale, si se decide que la representatividad se tiene que ampliar, pues bien, que se lleve un registro de las entradas que se están haciendo y se entreguen con la mayor transparencia posible. Porque yo el otro día, después de devolverlas, pregunté cuántas entradas se han dado, a quién. Bueno, la respuesta fue, lo sé yo de cabeza porque he hecho yo el reparto, pero realmente no, no se sabe porque no hay un control. Pues nuestra denuncia pues, es doble, hemos, re, hemos devuelto las, las, las entradas porque nos parece inaceptable el privilegio de acceder de manera gratuita a los conciertos cuando yo ya tengo un sueldo. Y por otro lado nos parece inaceptable que el ayuntamiento, que ha de ser ejemplar, lleve a cabo una práctica con nula transparencia y control. En último, el último punto y para, para, y para terminar, pues bueno, hacernos eco de la noticia que durante que el pasado viernes saltó a Villarrobledo y es que el alcalde va a ser el presidente de la plaza de la plaza de toros. Como ya he hecho constar en comisión informativa del ayuntamiento, quiero manifestar nuestra total oposición a esta acción porque nos parece inaceptable que la institución de alcaldía se posicione de una manera tan evidente en una actitud que nosotros consideramos vergonzosa y flagrante como lo es el maltrato subvencionado de animales en la plaza que esto va ligado a la crítica en la que no quiero entrar porque ya dimos una rueda de prensa la semana pasada y es lo, la subvención que el ayuntamiento está haciendo de 10.800 euros a los festejos taurinos pero si bien el alcalde se niega a retirar, a retirar la subvención además hace más sangre en la herida autoproclamándose presidente de la plaza de toros, a nadie se le escapa que esto es un símbolo, él, lo dice, que, él dice que lo hace para dar todo su respaldo a los taurinos, bueno, quizás sea así para nosotros nos parece sangrante porque el señor alcalde no ha de olvidar que como alcalde nos representa a todos y que de esta manera está dejando de lado a todos aquellos que se oponen al, a las festividades taurinas, si quiere ser objetivo que no se implique, de ninguna manera ni de otra esto es básicamente todo para lo que había convocado a los medios hoy y bueno, pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, muchas gracias.